。这边呢也是旁征杯第六局，红方唐丹，黑方是黄竹峰，双方是飞象对视角炮，红方多走是先之路啊，并进一。现在走的是马八进七啊，七马这儿形成了一个三步虎，对战反攻马阵型，红方形成屏风马，黑方出车，红方来一个巡河炮，黑方巡河车。这儿的话，红方选择要对。黑方补象，红方这个棋啊，稳健的招法就是冲掉，然后上马再说。补士的话纠缠，那么黑方就出车。至此的话，红方过河车啊，黑方突袭金挑起波澜。因为你这个炮将来能对的是七路线这个兵，而这个三路线这个你守不住啊，要靠象去守，阵型就乱。所以到这儿你必须要冲过来。那这样的话，黑方巡河车就发挥了威力，而红方巡河炮暂时没有发威。他选择上马是一个骗术啊，骗你车过来一吃，他就发威了，踩你一脚。这黑方肯定不上当，黑方小卒一冲，看似你也发挥了作用，其实呢，他有一步马三进四手段嘛。这儿打着马踩着车，那对方只好填进来。现在一上，你要是敢吃的话，我这一踩，你一象，那我这里再一吃。将来这个棋啊，先进后取都会失子，随时上马可以踩对方这个马打车啊。那红方这个棋将来就会被对方所利用。黑方局面已经反先，所以这个棋红方不愿意啊，准备继续的逼迫。所以说这步上马很巧啊，一个妙手，黑方打掉，红方只好吃掉。现在上马一踩车，对方呢选择是点车进来。这儿的话选择马三推一踩炮，对方平炮过来准备威胁这个马。那么黑方先补士也不给你车过去。红方出车之后准备双锋贯耳，那么黑方先回马。这儿你象掉我就吃你，你打掉我就踩你将再吃你。所以这样棋的话，黑方顶得住啊。红方这个棋呢，进炮想有所作为，不想跟他交换。黑方退回之后，随时可以卧槽。红方居四进八啊，居点下来了，双锋贯耳。这个时候呢，黑方走了一步回马枪啊，通过踩居进二棋，然后呢逼迫对方。红方想走一个骗术啊，诱对方吃车打死。黑方也是不敢，他把炮踩掉，你要吃我就象掉你。已经是一个子了，人家就有根，就有吃马。黑方顺势上马反击。到这红方正常思路就是居九平八，让开一步再说，守住河口啊。进居的话是不甘心的走法，试图呢打象吃马，逼迫一下黑方。没想到黑方走出了一步对居，红方不对，浪费一招棋啊。对到之后呢，那么黑方居啊，现在位置非常好，红方居反而位置差。那么退回这儿就上马去卧槽。现在这个棋红方的马位太慢，所以快速抢占点位。黑方先卧槽。红方必须要防范啊，选择退回，必要时候挡住啊。这儿黑方直接打出去啊，你要现在直接挡又不甘心，选择兵五进一。这儿的话，黑方甩车准备车炮底线威胁，红方就出来，黑方的车八进二抓马。这儿逼对方啊，看你回不回。红方他有车手的一道，他不愿意回啊，上马。这儿黑方选择是推炮，消灭对方中兵。那么这个中兵肯定保不住了，只好牵马进来。黑方这个棋打掉。你不能吃，一吃将死啊！所以呢，这个棋啊，很明显，那么黑方有利了啊，就多足。红方这棋没办法吃啊，吃完之后黑方小卒一冲，这儿的话选择推炮回去防守。那现在把象走回，对方回马之后找机会卧槽，那么他平车抓一下对方炮，甩炮以后呢，马二进三，反正就不让你去动。你要是打他可以吃你没用，所以红方只好先跳上来纠缠一下。黑方炮平二，随时退回防守，不给对方机会，因为红方可能会有飞象啊盖车的手段。接下来这个棋选择一步炮二进二，要放中炮了。这儿退回，放中炮他就出来，然后平炮的话是找机会想利用一下。那么黑方不愿意被利用，这儿的话红方他不变，因为他这个棋少兵，黑方主动求变抓啊，对方选择躲开。这儿平车跟住马，随时底线穿江，这个炮一下二线入棋啊。所以呢，红方赶快挡住，黑方小卒过河啊，顺势逼迫，对方只好退回。黑方支射是妙手啊，这打死车啊，你一吃马不见了，所以对方踩也不行，吃也不行，只能先将。将军之后呢，他进来，你要踩是炮，反将一军，反客为主，所以对方不敢，只好点车挡住炮。这样一来的话，他将了几军，最终把这个马吃掉，绞杀。但是这边有炮啊，这边也吃掉。双方形成转换之后呀，那么这个棋，黑方的多两个卒就发挥作用了。挡住你踩炮，对方一走之后呢，过卒。这儿的话，这个棋你要支持，他就掉车。那么对方想要吃马，进车先保住。那么你这里啊，推炮他就下卒
，转移过来之后呢，不让他切入，水方先补士。红方这炮还是要涨起来，因为这个卒太厉害。这儿的话选择退马，对方下去之后呢，过卒。那么眼看这个卒被掩护过去，现在形成了军马双卒过河。那这个兵如果不过河啊，暂时没有危险；一旦一过河，这棋就麻烦了。那么红方这棋呢，这样有事，黑方一冲来要破你，对方赶快退回不让。接下来，黑方选择招法是冲下去，红方就想对车啊，推炮盯着卒，随时呢就退车给你对一下。一旦一换车啊，那这棋可能就赢不到。这儿的话甩开强行杀底士，对方飞象之后呢，找机会想对车。那么接下来这棋呢，先飞个象啊，因为你对车它会居七平，居七平四啊，居六平三对，所以说你现在杀你底象你不行，只有躲，躲开之后呢，这儿你居七平四，他这里居六平三。所以呢，刚飞象就意思，不过你吃卒，人家把这个高想吃了，对方也不满意，就落了一步。这儿卒二进一，继续杀进去啊，反正这个棋也没办法了，非吃不可。接下来吃掉啊，继续去杀。对方进帅也是顽强，这儿平卒啊，对方就想走一个飞象顶马啊，不想再退居消极防守。黑方小卒他一步一步杀进去，红方就想把这个车甩过来跟住他啊。到这儿的话，刚准备去跟卒啊，黑方落了一步士。因为这个棋他把象一扔，硬杀中士也受不了呀，所以到这儿你跟卒来不及，他一拱炮你一走，这个将来一飞啊就完了。比如说这里你就抓卒吧，他就不要了啊，象一扔，你不吃他杀一将啊，车马卒你受不了，你非吃不可。你一吃准备想对车啊，根本来不及，杀一将，出这边憋死，出这边我炮一吃啊，你对不到车，他这个车马破你车上啊，肯定是赢棋，所以到这儿唐代没有办法，只能认输啊，黄竹峰获胜。这半节是银春杯第七局，红方是曹彦磊，黑方是周军，双方是先知路对上足底炮，这儿黑方过一个卒，红方就飞想去抓，此时呢黑方可以逃，但是会被利用，所以他临场选择快速出子啊。接下来红方可以吃，但是对方会把车亮出来，那红方就打一将，我不但要吃掉你的卒，还把你车出来，那么对方选择上马，利用你一下，然后要快速出车，如果你走车一平二，他就马八进六拐角马了。所以呢，他先把车亮出来，这儿保持灵活啊。将来说你要拐角马，我车可能会将来守住河口啊，就不让红方车二进我。红方先走破二平七啊，破对方弹子炮。那么此时啊，对方正常招法应该是上编码，在对方点进来是选择对攻啊，结果这儿一飞象，那么就中了套路。你这儿一吃啊，他这一呢就杀掉你。现在呢，这里啊吃着你，你肯定要吃，跑上编码。到这儿应该说比较平稳，但是呢，红方明显占优。当时赵欣欣对红志走的是长车啊，往这一掉，双车要赢，所以红志走七七平六，最终还是输掉了。那本局的话，曹彦磊选择招法是补士啊，然后呢，快速出去吃马。那黑方这把兵吃掉之后，红方一出车，黑方就上来。此时呢，红方可以考虑打一将，但是这种棋呢，它不太好控制啊，因为对方毕竟有上马的反击手段，红方要把这个棋走到攻守兼备才行。比如说走一个河口车啊。那么这个棋红方占优，但是你要赢棋难度比较大，所以呢红方不着急，车先点起来，他试图呢是要走一个双车杀棋，但是呢走这儿之后他又没有这样走，因为黑方可以妙手对车啊解围，所以到这儿之后他先走炮平三挤住马，那么黑方车平过来守住要道，红方呢就上马去蹬利用他，黑方也没道理不吃，吃完之后呢上马踩车，他退回，到这儿之后的话。红方选择车二进一，试图车二平四啊，到这儿随时可以踩象吃马，这步卡线也很凶。对方赶快先对车，红方自然不对，还是要走车二平四踩象吃马。那么一旦一破象，双车炮太狠了，对方赶快挡住啊，不让他卡累踩象。然后呢，这个棋红方本将有事直起来，黑方呢这里选择是过河车啊，准备吃兵。这儿的话先补一个，对方暂时也不敢离开要道，因为离开要道点一将车过来受不了呀。比如说你这里吃掉吧，这儿一将之后你肯定要落士，他这个车往这一走啊，就补士。那么接下来这个棋啊，他上马你也可以砍掉他，但是他这里不想让你砍，他就先放中炮。放中炮这里杀棋你必须要垫车啊，连垫车出上马踩你车啊，这儿你砍马都没有机会，砍炮都来不及，所以这儿又杀棋了啊，所以他这里不直接上马，否则被砍掉。这样的话这个棋很凶啊，那么对方肯定不敢动啊。不敢动，那就拱个卒吧，把马活通。打局之后开始进攻，那么到这儿啊，把车挡住，这步棋很关键呀，还是要将军把车甩过来。此时呢，黑方这个棋可以考虑车五平三啊，我
你将我可以落下，暂时还想并无大碍。临场的话有点这个慌了啊，一看对方四个字攻上来了，赶快去挡马腿，结果被对方啊点进去了。这样的话，他想到的办法就是说，既然这个驹要丢啊，那么索性呢把这个马就砍掉算了，至少比刚才来讲顽强一点啊。刚才立中炮上马，连砍马的机会都没有，现在砍掉马还能纠缠一下，毕竟牵着对方驹炮啊。到这儿红方也是啊，走出一个落象，他是要闪击，那对方就有出，出去之后你要砍是对方一杀炮看底势，你这样弃一个子啊，风险太大，所以呢没有必要。这儿选择退驹回来，吃足。那对方连环马啊，防止对方这个中路啊驱赶马的手段，先连起来说。这儿的话要采取象关键啊，所以这个棋他先落个象，这黑方再把卒保住。红方调驹过来之后呢，也是投石问路啊，准备威胁对方的马。那对方回马了，也先不想被对方威胁，然后呢先踩对方的炮。结果呢这个棋红方就进了一步啊。这儿的话黑方啊如果选择卒七金去威胁的话，那么他这里可以平驹抓你的中马。这个马一走，将军吃马，这只有平卒去保。然后这儿退车吃马，对方退回去也消极。顽强的招法是上来，但是这一抓你要上边抓死，那么挑这儿啊一将把兵吃了，所以这个棋也不利，将来还是要闪击脱身。索性因为挑这儿的话，他这里一将啊，然后呢一个闪击，你就跟炮。这儿一放之后，如果你牵制他子，他退回来一甩车就杀了，所以牵车炮牵不住。你最顽强的招法是推到这个足云线啊。不让对方退车过来调杀，那这样的话他平车一吃马马丢了，所以对方这样卒七金走下去，结果是马要丢啊。临场对方也是没办法的，走了一个居四平九啊，开始扫兵。这样的话推炮回来啊，这个推炮的话也是不让对方再牵住。其实呢，走这儿有更好的招法，就放中炮，一步棋就赢了啊。对方你要进去的话，双车一放，直接啊出来看历史啊，这就是杀招。所以说这个棋绿中炮是一个好棋，临场这个棋杀的比较紧张。曹彦磊没有注意到，推炮回来之后呢，对方又吃一个，到这以后呢，直接啊也可以打士，他选择的是退居先吃一步马，试探鹰手啊，那么这个棋的话，黑方连环马之后，瞬间把士一打，到这儿的话不好下了，等你拦也拦不住了，进老将再出老帅，直接啊去点下去杀棋，双车要错，对方没有任何办法去阻挡，所以只好认输，彩彦磊获胜。